就是你管叔媳妇。管叔媳妇？我管叔今儿给蒋安定亲了，这我请大伙热闹的，还管叔媳妇？啊？管叔，管叔，球子冲回来了，还带了个女的，说是你媳妇。先回去吧，啊，回吧，回吧，哎，大伙回去吧，啊。二他二姨早就把曼儿卖给俺娘了，俺成亲那天晚上才知道，她就是你让俺帮你找的那个曼儿。秋子，你们成亲了，并没争取的，入洞房了。入了。原本是想把曼儿带到老金沟跟你团聚，我不知道你今天跟蒋万定亲了。好好带曼儿，跟曼儿好好过日子。果良哥，俺就是来看看你。知道你过得好，俺就放心了
这事儿啊，我清楚。雪竹姐把前前后后的事情都跟我说过了。其实，管良哥他一直都很惦记你。张大人这次给管良哥和雪竹姐带了说媒，管良哥他非要找到你不可。张大人这才派人到山东去打听你的消息。没想到事情会变成这样。妈儿，你看你大老远的，从那么远的地方来到这儿，真的是不容易。所有来过的人都说，这一路上不知道有多少人倒下了。你看你，现在也跟球子拜过堂了，这不是挺好的吗？也算是有个归宿了。以前的事儿就让它过去吧，把心放宽一些。挺好的，俺现在有了男人，也有了家了。再说了，只要管梁哥高兴，俺就高兴。没事儿，行了，天也不早了，赶紧回去吧。行，那我走了，嗯、我送你。我走了，路上小心。好。啊<笑>
。来关东之前，咱俩在路上不是商量好了？你一到老金沟，就和管良哥成亲。可谁能想到呢？人家管良哥把亲都定了，要成亲了。就死了这个心吧，你跟管狼哥真没这个缘分。你放心，俺球子以后也能对你好，咱俩踏踏实实过日子。妈，你怎么就死心眼儿呢？啊，妈，从咱俩成亲那天到现在，俺为啥一直不碰你？不就因为你是管狼哥的人吗？可人家管良哥要成亲了，娶的不是你，是蒋雪竹。妈，从今天起，你就是俺求子人。照常见，喜事儿该咋办咋办？天底下真是无巧不成熟啊，万也不容易。别想那么多了，事儿都过去了，妈儿能和球子在一块过日子，我也就放心了。你好好养病，别耽误了婚事。还有谁啊？别落下。差不多了，我看不用写了。矿井那边，我去通知一声就行了。啊，那好。管良啊，来来坐下坐下。哎，您坐坐坐下坐下坐下。管良啊，你和雪竹啊，坐坐。哎，你和雪竹啊，真可谓一波三折，千尝百转。好在现在有了个结局，啊，好好珍惜吧。您放心，我一定会好好对雪竹的。那就好。你成亲的事儿，你弟弟妹妹都知道了。我妹妹的信儿早就送出去了。要是收到的话，这会儿估计快到了。我弟弟现在还不知道在哪儿，不管他了。
了？没事儿。没事儿，你干啥苦着脸呀？哎，跟俺说说呗。小崽子，睡觉去。呀，大伙儿都在呢。哎，哟，我叔来了。哎，明天是俺大喜的日子，大伙儿都去喝喜酒。好，好，好，好，好，好，别着急。好，秋子，你咋睡在这儿了？妹儿呢？你把他一人搁家里了，说话，咋回事？没事儿，哥，没事儿。起来，跟我回去。我就在这睡吧。起来，哥，只要我在这睡吧，哥。哎哎，走，把鞋穿上。哎，哥。叔，咋了？叔，鬼面，走。哥，行行行，哥，那我到了，你赶紧回去睡吧。我告诉你，以后不管什么理由啊，都得给我回来睡。家里那么好的媳妇都拴不住你，你咋想的？哥，我不行，我不想听。要是再让我看见你不回来，别怪我对你不客气。走，回去。妈，是我上那边睡，有人怕凉。过去啊！管家明天可就要成亲了。知道你这咋的？不咋的，我在镇上找人给他俩算了，他俩成不了。明天就要成亲了，还说成不了？这亲呢，没成就不能算。那要是成了呢？成了，成了，咱咱俩就踏踏实实过日子，该咋的就咋的。睡吧，快睡吧。要不再等会儿你妹妹吧，不等了，估计来不了了
。等他们来了，让他们多住些日子。这你大喜的日子，弟弟妹妹都不在，这也不合适啊。别说了，走吧。起驾，来，吹起来。记住了啊！结了婚以后啊，可不能像在家似的净耍小孩子脾气，千万别任性啊！就是管亮向着你，算你让给他，体贴点丈夫啊！我知道了，玉茹，就嫌我烦了。哎，夫人，雪珠姐，阿里妈他们来了。好好，知道了。看怎么样了，妈？好，好，我姑娘啊，就是好看。醉汉，赶出去！哎妈，大人，他是我二弟管水。管水，正是。酒喝多了吧？看茶。看茶，看茶。大哥，大哥，大哥，英子，大哥，老爸，还以为你赶不来了。俺起早贪黑的赶路，就怕赶不上呢。来来，我给你介绍介绍。哎。张大人，这是俺妹子管英，俺妹夫老大，大人。张大人好。英子，这是俺岳父。哎呀，大叔好。好好那位姑娘，谢谢你当年救了我女儿。大哥，他是蒋世达，他是蒋世达。桂春，你说啥呢，英子？他是俺岳父。他是杀了咱爹的仇人，蒋世达。蒋世达，大哥，你不能娶她，你不能娶咱杀父仇人的女儿啊
哥，你不能娶她。将士答，没想到吧？冤家路窄啊！杀了他！杀了他！不是，替家爹报仇！不，大胆！文水，你是朝廷的轻犯，又伙同洋人入境泛滥，今天。敢在本朝堂堂二品官员的府上撒野弄刀，扰乱婚典，该当何罪？大人，他杀了我爹，我给我爹报仇，我有什么罪啊？这是在本官的府上，今日是你大哥大婚，没有大婚啊！哥，我问你。他就是杀咱爹的凶手，你能跟他成亲吗？这亲能成吗？大哥，你不能娶她，你不能娶她。我今天就问你一句话，你说话，啊？咱老管家家破人亡，从小咱就没了爹，闯关东路上咱没了家。咱老管家吃了多少苦，受了多少难，几死几生，到今天，咱们兄妹都不能相聚。为了啥？就是因为这条老狗。今天我就问你一句话：你要还是个爷们儿，你要还是个汉子，你身上要还流了咱们老管家的血，这亲你能成吗？啊！哥，咱不能娶她。你要是娶了她，你对得起死去的爹吗？你对得起死去的娘吗，哥？娶杀父仇人的女儿。哎，徐书记，徐书记，徐书记，记住，哥们儿，回去。好，这才是咱老管家的爷们儿。想试他、啊？站住！我杀了他！来人！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！杀我！婚礼取消了，对不起了，对不起了，诸位。江世达，我想问问你，你为什么带着洋人杀了我爹，还杀了那么多湘军？当年英法联军攻占了烟台港，他们横行霸道，无所不为，不让渔民出海
，码头工人失业，附近的良田都被他们捐为了禁地，逼得人活不下去呀、啊！你爹他们黑旗相拥，奋起反抗，可朝廷惧怕洋人，就决定派兵镇压。是那里的知县，这件事儿就自然落在我身上。迫于朝廷的压力，我只有唯命是从。当时我极力的阻止洋人枪杀乡勇，可是洋人就听，看见那么多的乡勇被枪杀，我的心像刀绞一样。这么多条人命，你赶快让他们住手！快住手！可是我无能为力，我无能为力，真是千古奇冤呐、啊！我是本朝的官员，对朝中之事了如指掌。这伊元，官良的父亲，是被蒋氏他带领的洋人所杀，而不是他本人亲手所为。二元。蒋士达是奉朝廷的旨意驱散黑旗相拥，屠杀不是他的本意。我倒想，你们摒弃前嫌，重新和好，成全了这门亲事。你们看呐、啊，大人，俺能说两句吗？讲，张大人。俺家的事情，您都知道了。俺们兄妹到底是什么想法，您也都清楚了。可事情到了今天这种地步，无论你怎么撮合都不可能。大人，这不是小恩小怨，这是杀父之仇啊！这么大的仇放在俺心里，俺怎么能接受蒋雪竹呢？您让俺大哥怎么跟他过日子呀？这姑娘说的也是道理。我只是想，蒋世达一个七十多岁的人了，整件事件当中，他也是受害者，而且朝廷把他作为罪臣，发配流放至此。难道你们非得血刃一个风烛残年的老人，方能解心头之恨吗？张大人，不要再劝说了。这么多年了，这件事儿一直沉甸甸的压在我的身上，我的良心时时受到谴责，眼前总是出现那些屈死的乡勇。正所谓，罪不在己，其责难推。人呐，最忧患的不过于死。最看重的，不过于生。可如今，生死对于我，已经无所谓了。今天，我不求一生，但求一死，就用我这条老命，来祭奠那些屈死的亡灵吧。管大把头。你可以动手，蒋世达。我们兄妹三人亡命天涯，闯关东来到这儿，都是因为你。我念你是风烛残年的七旬老人，念你是张大人多年的朋友，念你已经有悔过之心，我放过你，大哥。你说什么呢？怎么能放过他呢？蒋世达，你还我爹的命！你还我爹的命！你还我爹的命！你还我爹的命！英子，我还是不是你大哥？是。那你还听不听我话？说。
今天看在张大人的面子上，我饶你不死，带着你女儿离开这儿。难得呀，管良、管英都是明白事理的人，我倒担心那个管水，他的想法能和你们一致吗？请大人放心，我会说服管水。管良，我信你。关良，带着妹妹先下去吧。等等，等等，干部二位，能不能告诉我，你爹究竟是谁？俺爹叫关大田。大体。我现在就跪在你的面前，我我我幸亏难当，我我有罪呀。这是我们蒋管两家永远也解不开的疙瘩。横下一条心把他忘了吗？只有忘了他，才能在关东有条生路。绝了这个念吧。我听父亲的。现在没完事儿，就咱们兄妹仨。我今天就把话说开了。蒋世达必须死，也不枉咱们仨闯关东一趟，也对得起咱爹娘养咱一回。老二，英子，你们听我说两句。咱爹咱娘已经不在了，俺是管家的老大。如果你们还认我这个大哥，这事儿你们就听我的。我已经当着张大人的面保证过，饶蒋世达一命。刚才英子也听见了，当初蒋世达也是被朝廷所蒙蔽，屠杀黑旗相勇，并非他的本意，那些都是洋人所为。而现如今，蒋世达已是风烛残年的老人了。况且他一直心怀愧疚，就让他自生自灭吧。老二，
冤冤相报何时了啊？不要再起杀意了。哥，你答应我，你让我想想。没啥想的，必须答应我。你让我想想。二哥，你咋跟大哥说话呢？我怎么说话？大哥，你变了，真的，就为了一个女人，你把咱们仨的杀父之仇给忘了。二哥，二哥，大哥他不是那样的人，他就是那样人。大哥，你变了，你不是我心目当中以前的大哥了，你的骨气呢？啊，你的血性呢？就为了一个女的，就为了这么个女的。<笑>好，我答应你，不杀蒋世达。你能答应我吗？你能答应我不娶这蒋雪竹吗？你能答应这个女人永远不要进咱们管家的大门？你能答应这个女人永远你不跟她来往吗？啊？大哥，这也是俺想问你的。站住！你干啥去、啊？管梁哥和雪竹的事儿，你不都知道了吗？他俩成不了。妈，你跟管梁哥的事儿就是老天爷定下的，怎么拆都拆不开。俺求都没啥指望了，也没这个福分。找着你，真的，看见你真好。
当时俺要能和你啊，和你一块走，一块来关东，就不会出这些事儿了。都是俺命不好，是俺命不好。那个事儿，俺大哥都告诉俺了，俺都知道了。哎呀，大哥现在又一个人了。你说你要是不找人家，该多好啊！人这辈子就是命，该着谁和谁都是命中注定的，啥事儿都是该找啊！行了，做不了俺管家的媳妇儿，就做俺管家的闺女啊！说出来，别闷在心里啊！说出来，别把自己给闷坏了。你到底咋了？说呀！没有，没话。告诉姐，是不是你们家球子他欺负你了？他对你不好啊？啊，是不是？俺挺好的，知冷知热的，真的挺好。嗯，真的。那就好，那姐就放心了。大人，您找我。蒋世达虽然是朝廷的钦犯，但他是我的至交，住在这儿就是我的贵客。有人可能要加害于他，你们要严加看守。蒋先生要出门，你们必须重兵跟随，不能出现意外，不得有误。是，大人。下去吧。到京城，另行安旨。罪臣接旨，吾皇万岁，万岁，万万岁。记下，在这不要说的日语。那个仇人的名字叫蒋世达，刚刚接到圣旨，准备回京了。这个事儿，我们可以好好利用一下。您的意思是，让关水去杀人？只要他去了，他的把柄就会攥在我的手里。到时候。我咋使唤他都成。那小子
有那么重要吗？他是最好的人选。你想想，他哥哥管良在老金沟是盟会会长。所有的矿工都听他的摆布。咱们来干什么？咱们就是来找金子，利用管粮管水，对咱们的任务有很大的帮助。我明白了。哎，来来来，来，行了。老大，英子，嗯，你们这大老远赶过来。没想到出了这么大事儿，老关，您慢走。怠慢了，你看，都是一家人，说啥呢？回去啊，把买卖好好打理一下，缺了钱就支个身，不缺不缺、哎。大哥，你看你这两天都熬成啥样了？别老惦记这个，惦记那个的，好好照顾自己。经历这么大的事儿，二和二哥都惦记你呢啊、哦！我没事，英子。那个。大哥，这个今天当着英子跟老大的面，有句话我想跟你说。说，就就我这人吧，哎，你是知道，脾气不好，有的时候搂不住火。回头想想，我自己也后悔。这个我这说话有什么过火的地方，你就别往心里去。啊，英子，我知道。说一千道一万，你们都是为我好。哥懂。就是啊，大哥二哥，咱们是一家人，不说两家话啊、哦。来，咱一家人喝一口，我喝一口。叔，哎，姑父，姑二叔，蒋世达要回京城了。回京城？他去干啥？听说是皇上下的诏书，召他回去当大官儿。什么时候走啊？来，坐下。不知道，不也就这两天了。快坐下吃点饭吧。哎呀，不了，姑，矿上还有事儿，我就回去了，姑父。哎，走了。老大，英子，你们啥时候走啊？打算明天。这么早啊？嗯。呃，孩子在家，那个还有好多事儿呢。哎，咋没把孩子带来呀？孩子，你。大哥。这天太冷了，怕带出来把孩子给冻坏了。那行，赶啥时有空啊？俺跟你二哥去看咱的大外甥。嗯啊，<笑>今天这酒啊，就当给你俩践行了。来，来，关叔，老二，来，喝着喝着，来。二哥，喝，一路顺风啊。叔儿，哎呦，兄弟，你怎么在这儿呢？我一直在打听你的消息啊啊！我听说你来老金沟了，所以我就赶到这儿来找你啊！哎呦，咱几年没见了，哎呦，咱可有好久好久没见了。你咋还长这德行呢？<笑>没变，还那么磕碜。哎，你干嘛去？啊？办件大事儿。办什么大事儿啊？哥哥来了，走，我带你去。小酒馆，咱们喝两口去。走，水珠，这是好事，天大的好事，你别难过了。大哥哥，一路之上多多保重啊。好，花园呐，此次进京，我也帮你走动走动，换个地方吧。啊，哎呀，这么一把年纪了，冰天雪地的，别总要四处奔波。让年轻人干吧，众人在街，身不由己啊！义父，您和义母多保重身体。我发现您近来咳嗽的厉害，回头别忘了找个先生过来给看看。哎，雪竹啊，好好照顾你父亲。嗯，我知道。这一别，不知道什么时候才能再见面。人呐、啊，就是这样，总得分分合合。只要咱们永远呐、啊，总能再相见。哎
雪珠，义父相信你是个坚强的孩子。义父，你放心吧，我能挺过去。啊，好了，不多说了，快赶紧上车吧！快上车吧！哎，路上注意安全。啊！路上注意安全啊！这。义父义母，回去吧，回去吧。老师，外边冷，回去吧。哎，大哥，来捏个酒。兄弟，就凭你那身好武艺，那一手的好刀法，就眼瞅着你的杀父仇人从你眼前过，不去报仇，这事要搁我。我立马就出刀，真的，你甭管谁拦着，我先杀了再说。咱崴子可有规矩的，欠债必还，有仇必报。老达吧，嗯，我怎么琢磨着，你这叨唠叨唠的，好像那个贾尔达把你爹给宰了似的。我说兄弟，你说这话哥可不爱听啊！咱们俩是不是兄弟？嗯，你爹就是我爹呀、啊！你要不敢去，哥陪你去。我大个事儿。雪竹啊，哎，有没有酒？你想喝酒啊？嗯。您现在这个身体，不能喝酒。没有酒，我心里空的慌。今晚，我总觉得要出什么事儿。能出什么事儿呀？你可别吓唬我。你这么一说，我倒觉得不安了。这样的旅途，这样的天气，这样的心情啊，唯有杯中酒，方能解心忧啊。若能如愿，夫复何求？父亲，你等我一下啊！东家，东家，我发现我父亲好像有些精神恍惚了，他还想喝酒，想喝就给他喝点吧。你上去看看，好
，管梁的。天哪！和管家的事，本来是我们长辈之间的仇怨，你和管梁是不可能。你如果剪不断一个情子，带给你的将是一生的苦难。记住，千万千万要远离管家人。你答应我，离他们管家人越远。